Uh, my name is Eugene Lombard, so as Lenrou genoem het, ek het die voorrecht om ons uh, campus aan die side van Bloemfontein te lei. Uh, ek is getrouwd met een vrou en um, net om seker te maak, allemaal is rustig. Uh, ons het drie seens, my uh, oudste laat is nou graad 1 en dan middelkind is 4 en dan het ons die baba wat nou 2 is. So my vrou sê, en dan nou twee honde en twee papies, so daar is helemaal te veel bekkies om te voer op my erf. Maar um, my vrou is betekker outnumbered met al die manne, maar sy stier groete, sy kyk bykie na die kinders, en sy het my al vroeg gebel vir ochend en gesê, hoe lyk het daar, hoe gaan die dinge, um, so dit is rechtige voorrecht om hier te bedien. En uh, Lendro is baie braaf om my hier te laat preek, want ek het soveel stories, wat ek in my achtersak het van ons jong daar in bediening. So ek sal nou nie vertel nie, maar is net een. So, um, ek en uh, Lendro het natuurlijk tienerkampe gedoen. So ons vat hierdie klomp hoerskool ouwens op een kamp en dan hoop ons hulle ontmoedie heren en ons hoop ergens te beleef hulle die waarheid van die evangelie. En, um, maar die aande is het nou maar lekker keiertijd en allemaal, jy weet, sit om die kamp vieren en dan iverste gaan allemaal, dan jaag ek en Lendrou, allemaal bed toe, kry hulle in die kamers en sodra allemaal in die kamers is en uh, hulle begin so af bed toe gaan en als dan um, gaan ek en Lendrou en ons transformeer in een ander type van mens in. So ons trek een swart parka aan met die wit maskers en dan gaan staan ons net so by die vensters van die kinderse kamers. Dan is het een gegul en een geskree en tyd, daar was nog die self van nie, kan nie om maal bel nie. En uh, dan die volgende ochend natuurlijk by die ontbijt, dan sal Lendrou sê, kan die ouwens wat so tekeer gaan met die maskers en goed net soblief stop. Meantime is er die jeugpastore wat dit doen. <laughs> Hoor nie, daar was rechtig een van die lekkerste tye in bediening is daai, wat daar ou net soveel passie het vir die heren en passie het vir mense en ek en Lendrou die voorraad gehad om so saam in die bediening in te kom. Nou jylle, ons is in week 3 van ons reeks Trek die lijn en dis my voorraad om met jou te gesels vandag oor hierdie spesifieke ding en ons van die heer tyd in die boek van Daniel. Nou ek het nog als lang klaas uit die boek van Daniel gepreek, so dis vir my baie lekker gewees om bykie voor te berei en weet te ontdek wat die Heere vir ons sê in hierdie boek. En um, ek dink voor ons uh, by Daniel uitkom, ek dink, hier is die groot vraag in die ouse lewe. Jy word gereed, jy word gevul met die Heilige Gees, en uh, jy begin die Christen lewe leef, en op een stadium besef jy, dat daar spanning kom tussen jou sondag geloof, en jou maandag lewe. Jy sien om op een sondag by mekaar te wees, Ons beleef die teenwoordigheid van die Heere, ons beleef fellowship, ons beleef bediening, ons aanbid, die koffie is goed. En dis makkelijk om in hierdie omgeving die Heere te dien. Maar morgen ochend sit jy jou voete in een kantoor met een baas en een collega of vier wat nie so in lijn is met die Heerese wil en met die Heerese waarhede nie. En die vraag is, hoe leef ek, nie net op een zondag in geloof en in my christenskap nie, maar hoe lijkt dit wanneer ek by die kantoor aankom? Hoe lijkt dit as ek my kind by die school gaan haal? Hoe lijkt dit in my vriendenkringe? Hoe lijkt dit as ek by my skoonma gaan keier? Is ek nog steeds een christen? <laughs> Dank het jylle greid skoonma's. Ek hee daar om een. Soms bykie tension, maar baie liefdevolle mens. Um, En ek dink soms is daar die ding in ons van, dit soms moeilik om in een wereld waar daar een helemaal een ander wereld beskouwing is, ander waardes is, ander oortuigings is, steeds getrou te bly aan wat die woord ons leer van hoe iemand sy leven lyk wat Jesus Christus vol. Hier sê nie met verskillende maniere hoe ons kan kyk na om ons self te positioneer in die wereld. Een van die eerste maniere is om Jy kom in die wereld en jy besef, joh, oké, okay, hier is een verskillende waarde systeem, mense leef nie soos wat Christus ons leer nie, en jy kan baie makkelijk op een plek kom waar jy jouself teenoor die wereld positioneer. Ons is teen die wereld, ons kritiseer die wereld, 
Ons is heel tyd bezig om te praat van die verval van die wereld. Dit is een van die maniere om jezelf te positioneren. Een tweede manier is om jezelf te zien als apart van die wereld. Um, ons zal eerder niet meng met die wereld nie. Ons gaan onszelf apart hou. En as jy weer self kan kry, dan begin jy plaas en jou kinders word gehomeschool en jy kry koeie en jy gaan off the grid en dan word jy amies. <laughs> of, een van die gevaarlijker opties is, ons word maar net soos die wereld. Ons bevind ons self in hierdie omgeving, so ons begin later like soos die wereld, tree op soos die wereld, maar as ons hier is, ou maat, loop die koning, hy is goed, maar maandag, lyk ek maar net soos die rest van die wereld. Jesus het een baie interessante ding gesê in Johannes 17, toe hy vir ons as disciples bid, en ek wil graag jy moet saam met my dit lees. Hier, Jesus is bezig om in te tree vir my en jou, en hy vraag die vader, hy sê, jyre, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hulle van die bose bewaar moet word. Hulle is nie van die wereld nie. Net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle, met ander woorde, sit hulle een kant vir speciale gebruik, maak hulle heilig, maak hulle soos, soos wat ek is, dier die waarheid, die woord is waarheid, en dan hierdie verskrikkelijke belangrike concept, net soos jy my in die wereld ingestuur het, so stuur, is so ek ook hulle in die wereld ingestuur. Dis die woord wat Jesus hier gebruik, ingestuur. Nie apart nie, nie teen nie, nie soos nie, maar gestuur. Ons het het so mooi gesing, stuur my heren in die wereld in. So die vraag is, as een ou ingestuur word in die wereld, waar trek mens die lijn? Waar begin mens dat, dat dit wat in die wereld was hy, was hy, terug op die licht, goeiemorgen, my naam is Eugene Lombard, ek kom al van Bloemfontein af, <laughs> Die vraag wat ons vraag is, hoe trek ek die lijn in die wereld? Hoe maak ek seker dat wanneer ek sien dat Christus nie Heere is in omgeving, trek ek persoonlik die lijn om in een sekere sin sy heerlijkheid en sy koninkryk in my wereld in te bring? Nou, ons kyk na die boek van Daniel en jy moet verstaan, so'n bykie context oor hierdie boek is dat die Babyloniers het Jerusalem oorgeneem en hulle het nie een verskrikkelijke oorlog gevoer en allemaal doodgemaak nie, hulle het een paar jong manne gaan kies wat sonder gebrek is, wat slim was, uh, wat gezond was, en uh, wat geleerd was in die joodse specifieke kultuur, en hulle het hulle weggeneem na Babylon toe, en een drie jaar proces van transformatie afgeskop, waar hulle hierdie ouwens leer in die manier en kultuur en die taal en die denkwijze van Babylon. Hulle het selfs op een stadium Daniel en sy drie vriende uh, blootgestel aan die koningse kos en gesê boys hier gaan jylle lekker lewe. Ons, jy gaan klassies loop in die dag, maar prachtig, as het lans is is dit skaalboude varkboude dit is al die krewe, dit is lekker goed. En um, Daniel en sy drie vriende besluit nee, ons gaan by die slaaibak skiet uh, gaan lees dit, hulle sê, nee dankie, ons gaan nie onszelf aan die koningse kos blootstel nie, hoekom nie? Jy sien, want die joodse kultuur op die stadium, onder die leiding van die heilige gees, het sekere voedsels nie geëet nie, onrein dieren bijvoorbeeld, mag hulle nie geëet het nie, want, en ons dink soms vandag, jy, dok, ons moet ook maar een beetje ophou vark hier, eet jou weiker, want dan gaan jy nou verduidelik, sien, God het op die stadium eindelijk probeer communikeer aan hierdie volk, dat daar een redder gaan kom, wat een lam is, wat geslag sal wees, wat sonder gebrek en 100% rein is. En die feit dat hulle hulle self weer hou het van iets soos varken, van klomp goed, was maar net een toonbeeld, een 
kom ons sê, een skadebeeld van die perfecte lam Jesus wat zou so kom. En so by the way, dit was niet die type vark wat ons vandag in Spaar koop nie. Daai was bykie jou wille vark. En op hierdie stadium het Daniel en sy drie vrienden hulle self onderwerp aan Godse wet en gesê, Jere, ons het een oortuiging, een geloofsoortuiging, ons sal nie wegdwaal, ons sal nie die lijn oorsteek van kos nie. Nou denk jy, boys, my machtig, jylle is in een nieuwe stad, draai met die kozien, die koning bied het aan, ek meen, as jy in Italië is, dan gaan eet jy pizza, ons dink is, dit moet nou nie so erg nie, maar jy sê ding, alles, die probleem is, die oomblik, en Daniel het hierdie verstaan, die oomblik, as hulle, hulle eie persoonlijke geloofsoortuiging, sou skuif, of kom ons praat van die lijn, ons maak om net een stippe lijn, wat is die volgende tree, dit is een koliekie lijn, sê wees sien, is daar nie een lijn nie, en as dit met kos kan gebeur, is dit maar net die begin proces, van hoe ouse gedagtes verander oor wie God is, wat hy van ons verwacht, wat hy in hierdie wereld wil doen, sien, ons dink kos is maar, ach my, dit is maar een klein dingetje, jy weet, maar dit skop een proces af, van, ek is bereid om dit wat oor ek oortuig is, een piekie te negotiate. So hier is die ding, Daniel en sy drie vriende sê, nou thanks, ons stel die belang nie, en hy daag hulle uit, hy sê, kyk piekie na ons health, en ons gezondheid, en hoe glans ons velle sonder en nie kan oile belei, en vrachtig daar gebeur het, hierdie ouwens doen so goed, teen oor die ander ouwens, dat die koning hulle raak sien, vir Daniel raak sien, begin om vir hom invloed te gee in die koninkryk, en hy trek om nader aan homself, so vandag, dis so'n bykie die context, nou is ons in hoofstuk 4 en 5, en dis amper so'n bykie van een testimony, of een getuienis van koning Nebuchadnezzar, en sy sien in, in hoofstuk 5. Nou, as jy vir, Kobi, uh, vir koning Nebuchadnezzar ken, sal jy weet, hy is een van die konings in die bybel, wat geken is vir sy hoogmoed, en hy ontvang drome en visioene, waar God om waarski teen hoogmoed. Een van die drome was hierdie ene, waar ek het een prentje vir hulle gebring. Hy sien in sy droom, een machtige groot boom, boom op die aarde, wat die hele aarde amper oordek, en wat jy kan sien, en die, uh, hy bring skade weer vir die dieren, die voels kan nes maak, en next moment in die droom, kom daar, een engel van die jimmel, en kap hom af by die stam, en sit een koper metal ring om hom, uh, en my los die stompie net daar, nie bykat nees er word wakker, het jy al die type gedagtes gehad van die droom, jy besef, dit voel, very real, baie significant, maar ek het geen idee wat het beteken nie. Koning word wakker, roep vir Daniel nader, sê, verduidelik vir my wat het hierdie droom beteken. Jy kan saam my lees in Daniel 4, 22, en hy sê, Daniel is bezig om interpretatie van drome te doen, dier die kracht van die heilige geest. Hy sê, die boom wat jy gesien het, o koning, het gegroei en sterk geword. Jy grootheid het gegroei en tot aan die jimmel gereik, met ander woorde, sy invloed, sy koningskap, het begin teen Godse heerskapie werk, die heerskapie tot aan die einde van die aarde, dit is die uitleg, sê hy, van die allerhoogste, wat oor my Heer die koning uitgevaardig is, die sal uitgedraai word, weg van mense af, by dieren in die veld sal jy gaan woon, die sal gras gevoer word, soos vir beeste, en van die dou van die hemel sal jy nat word, sewe tydperke sal oor jy heen gaan, totdat jy erken, dat die allerhoogste machtig is, oor menselike koninkryke, en dat hy dit gee, aan wie hy wil, dat daar bevel gegee is, om die penwortel van die boom, te laat staan, beteken die koningskap, gaan vir jy behouwe bly, so dra jy erken, ken dat die jimmel heers, met ander woorde, dat Godse heerskapie uh, die grootste is. Hy sê, so, 
Hier is my raad, sê vir die koning, hy sê, breek dier die rechte optrede met die sonde, en met die ongerechtigheid, dier gins te betoon aan die armes, miskien sal jy voorspoed dan lang dier. Wat Daniel hier sien, en die prentjie wat geskets word van hierdie koning, is dat hy een lijn oorgetree het. Hy het iwers die besluit gemaakt om oor die lijn te gaan van die heerskapie van God. Sien, hier is die ding oor koningskap of leierskap. God wou eindelijk nie gehad het die volk van Israel met die koning gehad het nie. Hy wou die koning wees. Tot op een stadium dat hulle so andering by God om een koning te hee en dat hy dit half toelaat in die vorm van koning Saul, wat toe een totale flop van een koning is. En elke koning daarna was het helemaal tekort geskiet om die heerskapie van God te verteenwoordig by die mense. Daar was goeie heer konings en daar was baie slechte konings. Jy sien, die heerskapie van God of die heerlijkheid van God of die koningskap van God is hy nie bereid om met iemand anders te deel nie. Dis Jesaja 43 waar hy sê, I don't share my glory with anyone. Die Heere sê, die heerlijkheid, my heerlijkheid, kom my toe. Dis die beste vir jou, as God op die troon is. Dis die beste vir jou leven, as hy die heerlijkheid kry wat om toekom. En wat hier gebeur is, Nebukadneser tree in een sekere sin, in die spasie van Godse heerskapie en sy koningskap. En hy verhef homself tot op die plek, waar hy, soos wat die droom sê, tot by die jimmele amper kan uitkom. So ou Daniel waarskeel, en hier, as hy nou hoofstuk 4 gaan lees, dan sien hy, dit is eindelijk Nebuchadnezzar self wat het skryf, en dit is eindelijk sy testimony. Want hoorge in vers 29, hy sê, ten die einde van die 12e maand, was Nebuchadnezzar bezig om rond te stap op die dak van die koninke paleis in Babel. Hy praat toe en sê, is die nie die grote babel wat ek tot een koninklijke verblijf opgebouw het, hoor mooi, dier die kracht van my vermoe en tot verheerliking van my majesteit. Daar hy het een lijn oorgesteek. Sien, een koning was nooit die een wat sy eie heerlijkheid en sy eie majesteit moes ophef nie. En kom ons vaar het gauw trekkie verder. Leierskap in enige opzicht is nooit daar om self verhef te word of jou eie roem te beleef nie. God het leiers in plek gesit om diensknechte te wees, om verteenwoordigers te wees van sy koningskap in mensese levens. Als hy nie dink aan die type leierskap wat deesta in die wereld is, besef ons, daar is iets stikkend in leierskap. Ons gaan nie praat oor politiek nie, maar die punt van die saak is, as leiers in plek gesit word, die heren sê dit self, sit ek om in plek met een mandaat om my te verteenwoordig, om my koninkryk te verteenwoordig, om my mense te dien. Neem die katneeser steek daai lijn oor. Daniel kom en sê, Pel, hier is een lelike ding op pad. Hy sê vir hom, jy gaan soos een dier word, jy gaan mal raak, en in die veld gaan bly. Jy kan in die kruisie vir 7 years, basically. En is dit nie maar soms die prentjie van, wat gebeur as ons Godse lijn oorsteek nie? Jy sê, God is nie een God om die van te spoil nie. God is die God van, om in die wereld te floreer. En vir een koning op die stadium, vir een leier om te floreer, as mens en sy koning krijg, bly by die lijn wat God al gesit het. Moe nie my heerlijkheid vir jou self vat nie. Die oomlik toe dit gebeur, toe word hy mal. Hoeveel keer het jy dit nie al in jou wereld gesien? Die oomlik as dit wat God in plek gesit het, die lijn van sy heerlijkheid, een bykie blurt raak, een stippe lijn raak, of een bykie skuif, 
die gevolg daarvan is chaos. Dat is craziness. So, God is niet bezig om te sê, hoor ek, guys, ek wil julle van vervat nie, hy is bezig om te sê, as jy nie wil mal word nie, as een leier, dis baie eenvoudig, as jy nie wil mal word as een leier nie, moet nie my eerlijkheid vir jouself vat nie, moet dit nie op jouself neem nie, geer het aan, dis myne, jy is maar net een instrument in my hand, wat daar gesit is, maar het als myne, sê die Heere. Hoeveel keer het ons die leiers al gesien, wat knak onder eie roem, en selfgesentreerd het nie. Nou, Daniels invloed is eigenlijk vir my so incredible. Ek meen, hy word weggevat uit sy, uit sy land uit, uit Jerusalem, Jerusalem, wat praat van Godse teenwoordigheid, sy vrede wat hier sy heerskapie, hy word weggerik na hierdie vreemde land toe, wat nie ken nie, verstaan nie, uh, familie is achtergelaat, jy weet, en dit is nie soos daai, soos wat ons nou het, die ouwens immigreer, want is sleg nie, hy is weggevat, uit de spasie, wat eindelijk incredible was, so, as jy net gauw vir een oomlik dink, hy sit met al die, die vreemdheid, hy sit met die druk, van die ouwens wat om weggeneem het, om soos Babylon te word, hy kon so makkelijk, een stuk victim mentality ingeneem het, waar hy sê, oh wel, bly nie meer by my ouwers nie, is nie meer my land nie, gaan nooit weer terug gaan nie, ek gaan nou met die Babylonse gul moet trou, ons gaan nou hier bly, weet jy wat, arme ek, arme ek, ek gaan sit in my hoek, en op een stadium, as ek te sleg genoeg voor myself, gaan ek ook wijken eet, Maar kom ons sê net, een bykinkie is nie net goed vir die lichaam nie, hy is goed vir die siel, die olie. <laughs> Daniel kies iets anders, helemaal. Van die begin af, selfs met die kost, trek hy die lijn. Hy bly getrou aan dit wat die heren gesê het. Hy bly staan op sy persoonlijke geloofsoortuiging. En ons dink soms in ons levens, die oomlik as jy in die wereld iets van die lijn trek, gaan jy in een sekere sin invloed verloor. Maar hier gebeur precies die teenoorgestelde. Die feit dat hy die lijn trek, communikeer aan die koning dat hier een man van karakter is, dat hy staan by sy beginsels en dat hy hom kan vertrouw. En hy geef hom invloed selfs tot op die level waar die koning om kom vraag, wat beteken my drome? En ek dink soms, daar is die, daar is die ding wat moeilik is in die ouse leven, want dit is net soms vrek moeilik om die lijn te trek. Wees eerlijk. Jy weet, as a, jy is nou eind van die haarfunksies, jy is by jou werk, en uh, jy weet die manne gaan hulle gaan bykie gooi. <laughs> en ek ben jy, en jy uitmis op die party nie, want allemaal dink is amazing, so jy wil saam gaan. Maar jy weet ook, as jy tien tien en nou maar net jou kouk drink, gaan jy paar maaikies verloor. <laughs> dis moeilik, ouwens, dis, dis vrek moeilik. En ek dink soms, die implikatie van my leven, ek men, Ek is, is nou vir een of ander rede gekies op die beheerlichaam van die laarskool waar my kind is. Helft van my gemeente is in die school, so hulle het nou maar vir my genomineer. <laughs> so ek kan nou nie op die nie sê nie, verstaan. Helft van die onderwijsers ook. <laughs> nou is ek op die beheerlichaam, ek weet nie helemaal wat het beteken nie, maar daar. En op een stadium kom die mamas wat bid van die school na my toe. En uh, ek ken hulle ook glad nie en hulle sê, daar is een ding in die school wat bezig is om te gebeur, dat eindelijk onskuldig, maar toch, niemand kyk daarna nie, is, as die juffrou nou so'n bykie klaar is met haar werk, en sy het bykie tyd om op te maak, dan vraag sy vir die kinders, wat sy video's op YouTube wil hulle kyk? <laughs> nou, mens vraag nie een kind, van haar ouderdom, wat hy wil kyk op YouTube nie. Um, want is gewoonlik, 
maar je weet, interessant, jullie sal weet, jy sê maar vir hom, hoor die boeta, jylle kan hierdie video kies kyk, YouTube kies, dit is wat jy mag kyk, ons sal jou later bykie, jy weet, skoup gee as jy groter word, en wat ook al, en, so dan, ek meen die kinders, word ook maar groot in die wereld, so, dan is het hierdie music video, wat een wille ding is, kyk, daar is net een ge, praat maar net van die lekke dinge, sy lekke sondes van die lewe, pampoen en limoene, ek weet nie, al die goeders, maar nou sit, YouTube, nou is my arme laaitie sit nou daar, <laughs> en dan speel hulle soms, um, vir die kinders, toe hoor ek nou van die, um, soos bykie, kiet series, oor een klomp toverij, en een klomp gemors, nou wat doen nou ou? want ek weet hoe die schoolsysteem werk, my vrou is ook onderwijser is, ek wil nie die ou op die beheerlichaam wees, wat nou weer kom en sê, die mense sê, ek wil nie die ou wees, wat kom klaar oor goed nie, maar ek kan ook nie toelaar dat dit gebeur nie, so ek het toen nou mal my navorsing gedoen, myself voorbereid, goeie cappuccino vir die hoof gevat, by hom gaan sit, en om bewus gemaakt van die goed, en gesê, meneer, ek is bereid om saam met die school, iets te ontwikkel, wat nie personeel ontneem van media gebruik in die klaskamer nie, maar wat iets van een raamwerk trek, wat gezond is vir ons kinders, en wat pas by die waardes van die school. Hoor jy die hoof is soos, asjeblief, ek was nie eens bewus hiervan nie, maar ek het vir twee na- nachte nie geslaap, voor ek het moes doen nie, want ek het besef, hierdie gesprek, kan of maak dat ek invloed het, of dit kan in een sekere sin die deur van invloed toemaak. Maar iets moet gebeur. Ek sê gauw, denk aan jou leven. Waar is die plekke waar jy begin sien dat die lijne stippeleine word? Of dat die lijn skuif? Een dag kom hier aan, dan besef jy, hoe gaat, wat het hier gebeur? Waar is ook in van die meetings waar jy moet sit, of van die communicatie waar jy, dat ek sien, iemand is bezig om hier, so, dit is nie helemaal, jy weet, misdaad nie, maar dit is iets van een, nie helemaal een ethische ding nie. So, hoe hanteer ek het nou? My vrou het so ervaring by haar school gehad, waar, waar daar iets van een onethische financiële besluit gemaakt is, en het half net toegesmeer is, en nou kom vraag sê my, wat moet ek daarmee doen? Ek soos, nou, ja, ek weet nie, jy kan jou werk seker verloor as jy gaan praat daar oor, maar iets binnen ons sê, jyre, ek kan nie toelaat, dat die heerlijkheid, afneem in hierdie omgeving. Ons praat in Doksa, die jou hierdie jaar oor hoop, die hele ding van, waar Jesus bid, en hy sê, soos wat het in die jimmel is, so ook op die aarde. Met ander woorde, die Heere roep ons om draas van hoop in ons omgevings te wees. Hy roep jou om een city changer te wees. Hy roep jou om een koninkryks ambassadeer te wees. Wat beteken dit? Dit beteken baie eenvoudig. As jy jou voete in een vertrek sit, as jy een gesprek met iemand het, moet jy verseker weet, jy stap in met een mandaat. Jou mandaat is die koninkryk van Christus in die omgeving. Jou werk is eerste die koninkryk van Jesus. Beteken dit, jy moet preek vir amal? Nee. Beteken dit, jy moet bybel sit en lees in jou kantoor? Nee. Dit beteken, jy moet jou werk so goed doen, soos Daniel, dat jy invloed het in die omgeving. Dat mense nie jou begin kyk en sê, daar is iets in jou, wat nie net, soos die rest van die christene, vingers wees en judge en sê, jylle is sleg, daar is iets in jou, a willingness om te fight vir dit wat reg is en om jouself aan te bied as a diensknecht in hierdie omgeving, om die lijn te trek. Dan kom die jimmel aarde toe. Jy ooit gewonner, Jesus sê, laat die koninkryk kom aan die einde van tyd, nee, soos in die hemel, nou so ook op die aarde, hoekom, die, hoekom die heerskapie in die hemel aarde toe, dier jou leven, jy is die tempel, jy is gevul, met hemel, 
Paulus sê later, uh, skryf hy hierdie incredible instructies vir Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 24 tot 26, en hierdie maak het vir my so prakties, hoor wat sê, hy sê, een diensknig van die Heere, moet nie riesie maak nie, met ander woorde, ons gaan nie na die hoofd toe, en ons begin een riesie, oor hierdie ding, wat in die school aan die gang is nie, hy sê, maar wees vriendelijk teenoor allemaal, bekwaam om te onderrug, geduldig, <laughs> jy wat so kyk na jou, goddeloose familie, jou goddeloose <laughs> werknemers of collega's. Geduldig. En dan hierdie incredibly mooi ding, hy sê, iemand wat teenstaanders, en daar praat hy nie van jou vijand, hy praat van iemand wat teen die koninkryk van God staan, iemand wat teenstaanders met sachtheid terecht is. Een sachte hart en een ferm hand. Nie een sachte hart en een harde hand nie. Een sachte hart en een ferm hand. En dan sê die heren, miskien mag God hulle tot bekering bring. En net so by the way, dis wat in Daniels leven hier gebeur het. Koning Nebikadneser het homself neergeweig voor God soveel so, dat die hele nasie verander het, soveel so, dat hy afgekondig het oor die nasie, dat dit is nou nieuwe beleid, ons buig voor die God van Daniel, so dat hulle tot bekering kan bring, so dat hulle die waarheid kan ken, en hulle tot hulle sinne laat kom, vry van die strik van die duivel, dier wie hulle gevangen gehou word, om te doen wat hy wil he. Broer, sister, oom, tante, waar is die spasies in jou leven? Waar die heren jou nie net roep om deel te wees, een toeskouwer te wees, maar waar hy een stuk koninkryk, heerskapheid, jimmelse koninkryk dier jou leven wil bring in iemand anders leven. Laaste gedachte is, Daniel kon seker kyk na Nebikadneser en dink, yes, ek sien nie kans vir hierdie nie. Pet, hierdie gaan ek amors wees, gaan ook my leven verloor. Maar ek wonder hoe sou hy gevoel het, as hy geweet het, dat die stuk invloed gaan maak, dat Nebikadneser buig vir God. Is jy ook okay al meer, dat die Heere jou kan gebruik, om iemand, wat Godse heerlijkheid, dier die moeders leef, op sy knie voor die Heere kan bring. Het jy geloof daarvoor? Wil jy actually hier die persoon, hoe Jesus leer ken? Wel, God het een secret agent al gesit. Sy naam is Eugene, sy naam is Petrus, Tanai, whoever. Hy het jou gestuur. Kom ons bid. Heere, soos ons Daniel weer bestudeer is, ek het weer so bewust van hierdie mooi, hierdie mooi profetiese prentje wat even ons skep, Heere. Dat ons geroep is in die wereld. Heer, as ek dink aan my eie leven, kom bid ek, Heere, dat jy my oor sal oopmaak. Kom bid vir elke persoon hier was, wa, wat jy sit, Heere, dat jy ons oor sal oopmaak, waar die lijn van jy heerlijkheid gesky word, jy heerskapie gesky word. Heere, dat jy in ons een ontevredenheid sal veroorzaak, dat jy in ons geloof sal sit, Heere, vir die onmoendlike, Maar jyre, soos wat Paulus hier skryf, bid ek vir my en vir elkeen hier, jyre, dat jy ons sal vriendelik maak teen oor mense, dat jy ons geduld sal gee, jyre, dat jy ons een sachtheid, een compassion, een liefde, een stuk genade, jyre, vir mense gee, wat jy nie ken nie, wat jy nie volg nie, jyre. 
kom breek ons harte, Heere, soos wat jy hart gebreek het, vir Nebikadnese. Heere, kom wees ons, waar ons, jy heerlijkheid, jy koninkryk, jimmel, op aarde moet bring, in die naam van Jesus Christus, bid ons dit. En ons sê, Amen, Amen, dankie jylle, wat een voorrecht om by jylle te kon wees.